ಪ್ರಿಯ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ತಳವಾರ್ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೊಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಚಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಳಿ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಚಳಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟನ್ ಬೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ರೋಗವಾಹಕ ಆಶ್ರಿತ ರೋಗಗಳದ್ದು ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಒಂದೇ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟನ್ ಬೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಲೇರಿಯಾ ಆಯಿತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಯಿತು ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯ ಜಿಕ ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇದು ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಮಲೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದೊಂದು ಥಾಟ್ ಏರ್ ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಳಿ ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬಿಫೋರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದು ವೆಕ್ಟನ್ ಬೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋದಿಂದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅನಾಪ್ಲಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಡೆಂಗ್ಯೂನು ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟನ್ ಬೋನ್ ಡಿಸೀಸೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಸಿಜಿಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದು ಚಿಕ್ ಇದು ಆಯಿತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಯಿತು ಚಿಕನ್ ಗುಣ್ಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಜಿಕಾನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಜಿಕಾದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೇ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜೈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಮೆದುಳು ಜ್ವರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಜೈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನೂ ಇದೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟು ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಜ್ವರದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೈ ವ್ಯ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒನ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿನೂ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನೀವು ಕಾರ್ಯಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಚಳಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂರ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಳಿ ಜ್ವರ ವಿತ್ ಬೆವರು ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾದ್ದು ಮಲೇರಿಯಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಜ್ವರದ್ದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ನಾವು ಫೀವರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಮಲೇರಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಶೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಶೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೋತಾರ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತ ವರ್ಕ ಸಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾವೇನು ಈಗ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಆಶಾದವರು ಅಂತರು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶಾದವರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿನ ಮೇಲ್ ವರ್ಕರು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಲೇರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಚ್ ಐ ಒ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಮೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾರ್ವಾ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಕೂಡನೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಆಶಾ ದೈವರು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓಗಳು ಆಯಿತು ಎಚ್ ಐ ಒಗಳು ಅಂದರೆ ತಾವೇನಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ವರ್ಕರು ಮಲೇರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆಯಿತು ಈಗ ರೀಸೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡನೇ ಮಾಡೋದು ಅದು ಲಾರ್ವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಆಶಾಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಶಾದವರು ಅದು ಪ್ರತಿ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಲಾರ್ವಾ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಆಶಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಆಶಾಗಳು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಂಪ್ಲೇಕ್ಷನಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆಶೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳದ್ದು ಲಾರ್ವಾ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಲ ತತ್ತಿ ಇಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ
ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀರಿಂದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಾರ್ವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾರಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿಮೆಂಟಿನ ದೋಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅದೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದೇನು ನೀರಿನ ತಾಣಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಅವ್ರೇನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾರಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವರು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಮುಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕಿತ್ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲಾರ್ವ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮನೇನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಶಾ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಬಟ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎನಿ ಕೇಸ್ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮೇರ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮೇರ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅದು ಆನೆಕಾಲು ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು ನೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇದು ಇವು ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆರಿ ಕೆರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದರಿಂದ ಬರ್ ಬರುತ್ತದು ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಅವು ಏನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಸೊ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದಾವೆ ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಫೈಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ಏನು ನೀವು ಲಾರ್ವ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೇರ್ ತಗೋತೀರಿ ಸ್ಮೇರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯುದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಬರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಬರಬರ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳ ಕಡೆ ಎಚ್ ಐ ಒಗಳ ಕಡೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಂಗೇನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ತಾ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ತಾವು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂತು ಸ್ಮಿಯರ್ ಆಯಿತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಲಾರ್ವ ಸರ್ವೆ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ವಿಧಾನ ತಗೋತೀರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೇನು ಮೇನು ಈಗ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂದು ಎರಡು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾದ ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಡೆಂಗ್ಯೂದ್ ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಗಳು ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋದು ಸೊಳ್ಳಿಂದನೇ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಇವೇನ್ ಕೆರಿ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿ ಇಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ತಾಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಾಣಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರೋದು ಸೊ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇವು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾರಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಏನು ಇವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ದೋಣಿ ಟೈಪು ಹಾಂ ಆ ದೋಣಿ ಟೈಪು ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರ ಚಿಪ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ ಏನು ಇವು ಇದ್ರದ್ದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಟೈರು ಇಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ನೀರು ಹಾಂ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಕಡೆ ತಾವು ನಂಬು ಬಾಟ್ಲು ಬಾಟ್ಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ತವೆ ತಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವೇನು ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸತಿ ಲಾರ್ವಾ ಕಾಣ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ತತ್ತಿ ಒಂದು ನೂರು ತನ ತತ್ತಿನೂ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಇಂಥವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲೇರಿಯಾದ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾವಿ ಕೆರಿ ಇಂಥವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಾಣಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ ಹರದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಕೆರಿ ಬಾವಿ ಇಂಥವೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾರ್ವಾಹಾರಿ ಮೀನುಗಳು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಲಾರ್ವಾಹಾರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೆರಿನ ಪೂರ ನೀವು ಲಾರ್ವಾ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇವು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರ ಪಿ ಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ತಮಗೇನ
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ವ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಮೇನ್ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂತು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂಪಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಎನಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರು ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನು ಮೈಯಲ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇರ್ತವೆ ಡೆಂಗ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಮೈಯಲ್ಜಿ ಇರ್ತವೆ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅದೇ ಎರಡು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಎ ಡಿ ಸಿಜಿಪ್ತಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎ ಡಿ ಸಿಜಿಪ್ತಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಡೆಂಗ್ಯೂದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತವೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತವೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತೂ ನಾವು ಅದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೇಕು ಒಂದೇದ್ದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೇದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯದು ಅಷ್ಟೇನು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಮೂರು ಇದು ಬರ್ತಾವೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಫೀವರು ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಶಾಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಇದು ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇದೇನು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಪಿ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿ
ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿರ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ದಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಶುದ್ಧ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಬರ್ತಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಗುನಿವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಎಂಥ ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಸತ್ಯಕ್ಕ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೋ ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀವಿನ ತಪ್ಪಲನೋ ಹೋಗಿನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು ಇವು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರಲಾರ್ದ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಹರಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಅವನು ಮುಚ್ಚೋದು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಒಂದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೊಳಿನೂ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಇದು ತಪ್ಪಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಯಾಟನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ಕಿಲೋ ರಿಪಲ್ಲೆಂಟ್ ಇದು ಬರ್ತಾವೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಜ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವರು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಹ್ಞೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದು ನೆಟ್ ಇದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಮಲಗೋ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಲೇಪಿತ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪ ಪರದೆ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಹಾಂ ಉದ್ದಿನ ಕಡ್ಡಿನೂ ಬಂದವು ಅದು ಸೊಳ್ಳೆ ಪ ಪ ಏನು ಪರದೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಅದನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೀಟನಾಶಕ ಲೇಪಿತ ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಮುಂದೆನ ಅದನ್ನು ಆ ಕೀಟ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ನೆಟ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಇದು ಇರ್ತಾವೆ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಹಾಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನೆಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆ
ತಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಐ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಗಿಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಗದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ ಏನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಡದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾರಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳು ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯನ ಡಿಟೆಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ ಟೈಪ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜ್ವರದ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಇವು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಕೇಸಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಎಚ್ ಐ ಪಿ ವಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ಐ ಎಚ್ ಐ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಂಗನ್ಬಾವು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗನ್ಬಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಫ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಕೇಸಸ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂವರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಕೇಸಸ್ ಐದು ಕೇಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದನ್ನು ತರೋವಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಏನು ಜ್ವರದ್ದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನಾರು ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ಒಂದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕೇಸಸ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಗ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಿಗೋದು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯದವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಚ್ ಐ ಒಳಗಳಾಯ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಒಳಗಳಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ 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 ನಮ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಆಶಾದವ್ರು ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಆಶಾದವ್ರದ್ದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂದು ಇದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಗು ಜನನ ಆಗಿ ಆ ಮಗು ಎಕ್ಸಿಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಆಶಾ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಆಶಾ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಂತಿರ್ತವೆ ಸೊಳ್ಳಿಗಳಿ ಕಡಿದ ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಐ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಸೊಳ್ಳಿಗಳು ಕಡಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐ ಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಇದು ತಿಪ್ಪಿ ಬಾಜುನೂ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅದೇ ಅದೇ ಹಾಂ ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಿಪ್ಪಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ತಿಪ್ಪಿ ತೊಕ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸರ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತವೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟಿ ಸಾರಿ ಯಾರು ಆಶಾ ಇವರು ಯಾರು ಏನೇ ಏನು ಏನೇ ಅಂತ ನೀವು ಬದಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಇರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇವ್ರದ್ದು ಆಶಾದವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬರೀತಿದ್ರು ಅವರು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕರೋನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿದು ಇದು ಆಶಾದವ್ರಂತೂ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೈರಿನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಏನು ಬೇರೆ ಮೇ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟಿ ಪಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟಿ ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಒಂದು ಎರಡು ಹಳ್ಳಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ತಮ್ಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆನಿಕಾಲ್ ರೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದವು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ನೂ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೇಸಸ್ನೂ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬರ್ತಿದ್ವು ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಹಿಂಗಿರ್ತಿದ್ದು ಹಾಂ ಮಲೇರಿಯಾ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾನೂ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಕರ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಲಾರ್ವ ಸರ್ವೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಲಾರ್ವ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾರ್ವ ಇದಾವೆ ಇದನ್ನು ಚೆಲ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಬೇಕು ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ವಿ ಹಾಂ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಡ್ರೈ ಡೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ತಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹಾಂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಜೆ ಇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರದ್ದು ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಕ್ವೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಕ್ವೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗ್ಬೋದು ಕಿವಿ ಕೇಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇಪರ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಮ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ ಹಾಂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಮ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಮಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಮಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಮಂಗ್ಯನ್ ಬಾಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗ್ಯನ್ ಬಾಬು ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವು ಏನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣಗಳು ಏನೇನಿದಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ